আমাকে হাগ করার সময় আমার চেষ্টা উনি হাত দিয়েছেন মানে ওই খালের মধ্যে ওই শক্ত করে ধরে যে ছোটটা কালের মধ্যে লাগে থাকতে বলে যাও আসে যায় কো মনে কে আর ভয় লাগে দুদিন আগে আমরা ইয়াহিয়া আমিনের মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট বোনের সন্ধান দিছিলাম আজকে আমরা সন্ধান দেব হচ্ছে ইয়াহিয়া আমিনের মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের ওকে ইয়াহিয়া আমিন কি কোনো ধরনের যৌন হয়রানির সাথেও জড়িত ছিল না সেই সেন্সে না অন্য সেন্সে হচ্ছে ইয়াহিয়া আমিনের মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাইয়ের সন্ধান আমরা পাইছি সেটা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা করে বাটপাড়ি করা এবং সেই বাটপাড়ি ধরার চেষ্টা করলে হইতেছে এটা একটা তদন্তাধীন বিষয় এটা নিয়ে আমি কথা বলতে পারবো না আমি দুঃখিত বলে বাস কাটিয়ে যাওয়া এই দুই সেন্সে হচ্ছে ইয়াহি আমিনার ভাই এবং অবশ্যই ইয়াহি আমিনের বিরুদ্ধে কোনো যৌন হয়রানি বা হেনস্তার অভিযোগ আছে কিনা সেটা আমরা জানি না জীবন থেকে আমি একটা জিনিস শিখছি ইন মাই থার্টি সেভেন থার্টি এইট ইয়ার্স অফ লাইফ থার্টি সেভেন ইয়ার্স একটু এখনই হতাশ হয়ে যাবেন না সেটা হচ্ছে যে নেভার সে নেভার পৃথিবীতে অনেক রূপ দেখছি জীবনের অনেক রূপ দেখছি মানুষের অনেক রূপ দেখছি সো নেভার সে নেভার কুশলের ব্যাপার তো অভিযোগ ছিল এক মহিলা আমার কাছে রিচ আউট করে জানাইছেন যে উনি ওনার মানসিক সমস্যা নিয়ে গেছেন কুশলের সাথে আলোচনা করতে কুশল ওনাকে শোয়ায় নাকি মাথায় এরকম করে হাত ওনার বুকের মাঝখান দিয়ে নিয়ে গেছে অবশ্যই আমি মহিলাদের মুখের একটা অভিযোগ বা দাবির ভিত্তিতে কোনো পুরুষকে হ্যারাস করা এটার আমি ঘোর বিরোধী আপনারা জেনে থাকবেন এগুলো বদমাইশি চালু হয়েছে একটা পৃথিবীতে কিন্তু এটা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কারণ হচ্ছে ভদ্রমহিলা তো মিঠু করেন নাই ভদ্রমহিলা নিজের পরিচয় গোপন রেখে আমার কাছে এসে জানা তার মানে উনি নেসেসারিলি এটার কোনো ইয়ে চাচ্ছেন না উনি ওনার দুঃখের কথা জানাইলেন সো জনাব কুশলের উদ্দেশ্য যাই হয়ে থাকুক সেই মহিলা সি ফেলা ফেল্ট ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দা ওয়ে হি টাচ হার আর কি সো বেসিকলি নেভার সে নেভার আর কি আছে যা হোক তো এই রকম হয়রানির ঘটনা জনহীনস্তার ঘটনা বাংলাদেশে অহরহ ঘটে সারা পৃথিবীতেই ঘটে সারা পৃথিবীর সাথে সোনার বাংলার পার্থক্য হচ্ছে সারা পৃথিবীতে মানুষ ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে করে ইন্ডিভিজুয়ালি খারাপ কাজ করে তারপর ধরা পড়লে তারপর তাকে আর রিফেন্ড করার জন্য পঞ্চাশ জন দাঁড়ায় যায় না তারপর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং সেই সব সভ্য দেশে মানুষ জানে যে সে একটা অপরাধ করতেছে এবং এই অপরাধ ধরা পড়লে তার পার পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর অসভ্য দেশের সিস্টেম হচ্ছে সেইখানে কোনো অপরাধী ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে হয় না সেখানে একজন একটা অপরাধ করে জেনে নোয়িং যে তার বদমাশি প্রতারণাকে ডিফেন্ড করার জন্য পঞ্চাশ জন দাঁড়ায় যাবে সুষমার যা কুশল মুন মুন দাঁড়ায় পড়বে ইয়াহি আমিনকে ডিফেন্ড করার জন্য এবং সিস্টেমকে পাবে সে ঘুষ খাওয়ায় হোক ওকে সো এই ধরনের এই যে আমাদের স্যার ফিকার উদ্দিনে স্যার উনি তো এগুলো করার সাহস ওনারা পান এই কারণে যে উনি জানেন যে এটা কোনো ব্যবস্থা হবে না এবং সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না অভিযোগের বিষয়ে ভিকার উদ্দেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কে কার রায় চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলেও তিনি সুযোগ দেননি টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি পুরো বিষয়টিকে প্রথমে তুচ্ছ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন কিন্তু যথেষ্ট তথ্য পাত্র তুলে ধরে প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি নমনীয় হতে থাকেন অধ্যক্ষ ভদ্র মহিলা পালায় পালায় বেড়াচ্ছেন এবং উনি হয়তো সে কোনো ব্যবস্থা নেবেন না তো এগুলো কোনো কিছু নতুন না অকের মূল্যকে উইথ ইম্পিউনিটি মানুষ এগুলো করে বেড়ায় যে কারণে আলোচনা করতেছে ইউনিক যে জায়গাতে সেটা হচ্ছে আমাদের স্যার যেটা বললাম ইয়াহিয়ামিনের মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাই উনি ধর্ম ব্যবহার করে পান্ডামি করে বেড়াচ্ছেন আবার আমরা এগুলো করতেছি এগুলো অন্যায় এগুলো করলে গুণ হবে আমি তোমাকে দোয়া শিখাই দিব দেখেন ধর্মের ব্যবহার কিন্তু দুই রকম একটা হচ্ছে তারা জেনুইনলি ধর্মে বিশ্বাস করে একদিকে অন ওয়ান হ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড এরা সমানে পান্ডামি করে বেড়াচ্ছে এবং তারা মনে মানে লাইক তাদের এই পান্ডামির সাথে ধর্মের কোনো কনফ্লিক্ট আছে এটা ন্যাচারালি তারা বিশ্বাস করে না মন থেকেই মনে করে না তারা তারা মনে করে তাদের ধর্ম হইতেছে নামাজ পড়া নামাজ তো পড়তেছে রোজা রাখা রোজা তো রাখতেছে এদিক দিয়ে পান্ডামি করে বেড়াইতেছে মানুষের হক অনুষ্ঠ করতেছে রিজিক হালাল না কোনো এবং সে মনে করে এগুলো কোনো অপরাধ না এটা একদম জেনুইনলি বাঙালির এটা অনেক বাঙালির ধারণা এটা হার্ড টু বিলিভ যে কীভাবে আপনি এদের জগৎ অপারেট করে কিন্তু এটা সত্য কথা এটা আমি প্রমাণ পাইছি ফ্রম টাইম টু টাইম রাজুকের এক লোক বড় ভদ্রলোক নাকি এরকম এত বড় দাঁড়ি ঘুষ লেনদেন করতেছে আর কি এমন সময় জোরা আজানটা দিয়ে ফেলছে ওনার নামাজের ওয়াক তো হয়ে গেছে তো ভদ্রলোককে বসায় রেখে সবটি বসেন আমি নামাজটা আদায় করে আসি জামায়াতের সহিত ইয়াহি আমি ইসলাহ এর মতো আর কি জামায়াতের সহিত আমি নামাজটা আদায় করি আদায় করে আসার পরে ভদ্রলোক বললেন যে স্যার একটা প্রশ্ন করে কিছু মনে না করলে আপনি এদিক দিয়ে ঘুষ খাচ্ছেন ওই দিক দিয়ে আবার জামায়াতের সহিত নামাজটা আদায় করে আসলেন মানে ঠিক কেমনে এটা
যে এইটা হচ্ছে আপনার সাথে আমার হিসাব আর ওই যে নামাজ পড়ে আসলাম ওটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে আমার হিসাব সো ওনাদের হিসাবের হিসাবের হাল খাতা কিন্তু আলাদা সো এদের বাঙালি বড় প্রচণ্ড ফাঁক তারপরে ভাই এগুলা এগুলা ধর্ম করুক কর্ম করুক বড় হুজুর হোক বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হোক বড় ডাক্তার হোক ওই যে এগুলো সব পাণ্ডামির পক্ষে পাঁচশোটা এদের যুক্তি আছে এদের জায়গা দুশ্চিন্তা করবেন আপনারা তো এই যে ভদ্রলোক এখানে যে লুচামি করে বেড়াইতেছেন ধর্মকে ব্যবহার করে উনি হতে গিয়ে হইতেছে দোয়া করেন যে ইয়াউল্লাহ আমি জেনে এবার গিয়ে আরও তিন চারটা বেশি ইয়ে করতে পারি আকাম তো উনি ওনাটা আমার মনে হয় যে উনি ওই ক্যাটাগরির লোক না যে যিনি একদিকে ধর্ম পালন করতেছেন একেবারে বিশ্বাস মানে একেবারে কি বলবো আপনার একেবারে প্র্যাকটিসিং মুসলিম সত্যিকার অর্থে ভালোবেসে ধর্ম পালন করতেছেন আরেক দিকে সম্মানে পাণ্ডামি করে বেড়াচ্ছেন উনি সম্ভবত ওই ক্যাটাগরি উনি জেনে বুঝে ধর্মকে ব্যবহার করতেছেন ইয়াহি আমিনের মতো জেনে বুঝে ইয়াহি আমিন যে প্রতারণা করছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রতারণা সেই ভদ্রলোক না জানার কোনো কারণ নেই যিনি কোন লেভেলের ভাতাবাজি করতেছেন সকল তথ্য হাইট করে রাখছেন নোয়িংলি করতেছেন ডেলিভারেটলি করতেছেন আমার হইতে বিশাল ধর্মের লেকচার রাইট সো উনি এই কারণে যেটা বললাম ইয়াহি আমিনের মেলায় হারায় যাওয়া ছোটো ভাই উনি একবার ইয়াহি আমিনের মতো উনি ধর্মকে ডেলিভারেটলি নো ইংলি ব্যবহার করতেছেন ওনার এই পান্ডামিকে হচ্ছে ইয়ে করার জন্যে নাও এখানে ইয়াহি আমিনকে দেখে মনে হয় যে উনি হইতেছে প্র্যাকটিসিং মুসলিম ধর্ম মনা মুসলিম কিন্তু আদার হ্যান্ড একদম ডেলিভারেটলি জেনে বসে ধর্মকে ব্যবহার করতেছে আরেকটা সেন্স যেটা আলোচনা করলাম যে ভদ্রলোক কিছু ভদ্রলোককে যখন প্রশ্ন করা হইলে এই বিষয়ে সে কোনো মন্তব্য করবে না এটা বিচারাধীন আছে তদন্ত আধীন আছে কোনো নিপীড়নের অভিযুক্ত শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি জানান তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে কুশল ঘুরে ঘুরে হইতেছে কমেন্ট করে বেড়াচ্ছে কেউ যদি আপনার নুনু দেখতে চায় আপনি তাকে নুনু দেখাবেন ওরে বাবার আমার লজিক তারা গুলা যে কোথ থেকে একজোট হয় যা হোক সো না দেখানোর দরকার নাই মুখে বললেই হচ্ছে রাইট কিন্তু মুখেও বলবে না কারণ জানে কখনো ধরা পড়লে তারপর আম থালা সব যাবে তো এই ভদ্রলোক এরকম উনি আলোচনা করবেন না উনি নাকি বিচারাধীন আছে তদন্তাধীন আছে কারণ আলোচনা করতে চাইলে আমি এগুলো তো আসলে বাংলাদেশে অহরও হইতেছে ঢাকা ভার্সিটিতে আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম এই ইয়ের ঘটনাটা যে যৌন হয়রানি হেনস্তার ও তিনি অনেকে কমেন্ট করছেন আলোচনা করতে ওই সময়টা আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম যেই এক্সটেন্টে আমি খবরটা ফলো করতে চাচ্ছিলাম আলোচনা করার জন্য সেই এক্সটেন্টে করতে পারি নাই দেখে করি নাই আলোচনা করার মতো ছিল কিন্তু দ্য পয়েন্ট বিং এখানে আপনার ঢাকা ভার্সিটি থেকে শুরু করে একেবারে আজিমপুর থেকে শুরু করে কী জানি বলে বিকারণসা থেকে শুরু সবখানে চলতেছে সমানে এবং অ্যাগেন মেক টু মিস্টেক এটা বোঝার চেষ্টা করেন আরেকবার এগুলো সারা পৃথিবীতেই হয় সভ্য পৃথিবীতে এগুলো হয় ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে আর এসব দেশে এগুলো হয় পঞ্চাশটা পান্ডা দাঁড়ায় পড়বে এই ভরসার জায়গা থেকে এরা এগুলো করে বেড়ায় আর তার মধ্যে আর একটা ইউনিক জিনিস সান্ধায় দিছে এরা এই দেশে হইতেছে ধর্ম সব কিছুর মধ্যে ধর্ম ধর্মকে ব্যবহার করে এরা যে এইভাবে করে ধর্মকে ব্যবহার করে এই জাকামগুলো করে বেড়ায় যে কোনো ভদ্রলোকের ধর্মের উপর থেকে রুহ উঠে যাবে এই যে ইয়াহি আমিন কুশল সুষমার রেজা মুনমুন জাহানদের ধর্মের কচকচির পাশাপাশি এরকম ভাতা ভাজি বাটপারি প্রতারণা সম্মিলিতভাবে চক্রবেধে এবং এই যে ভদ্রলোক হইতেছে হজ করে দোয়া করেন মেয়ের জন্য আমি জানি আপনারা কতটুকু অ্যাপ্রিসিয়েট করেন বা না করেন এই যে দেশে নাস্তিকে সংখ্যা বাড়তেছে ইসলাম বিদেশি সংখ্যা বাড়তেছে আপনারা খালি তাদেরকে গালাগালি করলে হবে না তারা কেন বিতশ্রদ্ধ হচ্ছে দিনকে দিন মানে আমি তো মাঝে মধ্যে বিতশ্রদ্ধ হয়ে যায় এদের কাজকর্ম দেখি কিন্তু থ্যাঙ্কফুললি আই এম সস্টিকেটেড এনাফ টু অ্যাপ্রিসিয়েট যে এটার সাথে ধর্মের কোনো সংযোগ নাই এটার সাথে ধর্মের কোনো তালুক নাই এরা ধর্মকে কলুষিত করতেছে ধর্মের জায়গায় ধর্ম আছে এইটা ধর্ম না কিন্তু কয়জন মানুষ এই এই এইভাবে মানে আই ডোন্ট ইভেন ন্যাচারালি ব্লেম দেম রাইট এই ধর্মের ব্যবহার করে চারপাশে সারাটা দিন এত আকাম করতে দেখার পর ধর্মের উপর থেকে রুহ উঠে যাওয়া এটা একটা ন্যাচারাল নেক্সট স্টেপ সাইক আই ডোন্ট ন্যাচারালি ব্লেম দেম ইভেন রাইট কচকচা নিতে ধর্মের চব্বিশটা ঘন্টা এমন একটা লোক আপনি পাবেন না এই দেশে যে ধর্মের কচকচা নিয়ে করে না এদের আখ লাগ এমন খারাপের খারাপ পৃথিবীতে এক ইউনিক জাতি এক ইউনিক প্রজাতি এবং আই এম নট ইভেন এক্সাজিরেটিং এরা পৃথিবী দুর্নীতিতে নাম্বার ওয়ান দেশ রাইট এদের মতো দুশ্চরিত্র সারা পৃথিবীর নাই এবং এগুলার মতো সারাদিন ধর্ম ধর্ম পৃথিবীতে খুব বেশি মানুষ করে না